బలగంలోకి మీరు ఎలా వెళ్ళారు ఎలా బలం అయ్యారు అంటే బలగం అనే సినీ అరంగేట్రం అసలు ఎలా జరిగింది మూవీల్లోకి రాలేదు మేడం నేను రిటైర్ అయిన తర్వాత ప్రసిద్ధ నటుడు కావాలనే కోరిక మాత్రం ఉన్నది మేడం కానీ హౌ టు అప్రోచ్ దేర్ అన్నది తెలియదు మీరు మీకు మరి అప్పుడు మీ వయసు గురించి అనిపించలేదా మన ప్రధానమంత్రి గారి వయసు ఎంత మేడం మన ముఖ్యమంత్రి గారి వయసు ఎంత మేడం కుటుంబ సభ్యుల గురించి ఒకసారి అది చాలా చిన్న కుటుంబం మేడం చిన్న కుటుంబం అంటే పేద కుటుంబం అమ్మగారి గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందామండి పది రూపాయల కోసం మా అమ్మ నన్ను మా బంధువుల్లో కొంచెం రిచ్ ఫ్యామిలీ దగ్గరికి అవమానం దారుణమైన అవమానం ఆ కష్టాలు అంటే రూపాయి లేకపోవటం ఆ ఇబ్బందులు పట్టవా ఇవన్నీ మీకు నేను డిగ్రీ చదువుతున్న రోజుల్లో మా ఇంట్లో పది రూపాయలు లేవు ఎగతాలు చేసిన వాళ్ళు వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ బంధాలు బాంధవ్యాలు వీటితో పాటుగా మన సాంప్రదాయాలు వీటన్నింటికీ మించి ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఇలాంటి విషయాన్ని మనం పదే 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 చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం ఇవి ఉండాలి ఇవి కొనసాగాలి ఇవి ఉంటేనే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వారికంటూ ఒక గతి కానీ లేకుంటే వారు ఎలా జీవించాలి అనే దానికి నిదర్శనంగా ఉంటాయని మనం అంతా చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం కదండి ఇవన్నీ మాటలకే పరిమితమవుతున్నాయి అయితే ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన ఒక సినిమా ఇవి ఉంటేనే మన జీవితం ఎంతటి అభివృద్ధి చెందుతుంది ఆ బలం ఆ బలగం ఉంటేనే మనం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తాం మన చుట్టూ ఉన్న బంధాలు అనుబంధాలు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మనమెంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటామని నిరూపించింది బలగం సినిమా ఆ సినిమాలో నారాయణ అనే క్యారెక్టర్గా నటించినటువంటి మురళీధర్ గారు ఈరోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆ సినిమా విశేషాలు అలానే అంతకన్నా కూడా ఆయన పర్సనల్గా అసలు ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చారు ఏ విధంగా అడుగు పెట్టారు తదుపరి కార్యాచరణ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఆయన మాటల్లోనే మనం అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే మురళీ గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే చాలా సంతోషంగా ఉందండి నిజంగా ఎంత ఆనందం అనిపిస్తూ ఉందంటే బహుశా ఈ ఈ వీడియో చూస్తే మన వేణు గారికి కూడా స్పెషల్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి ఎంత అద్భుతమైన సినిమా అండి చాలా సింపుల్గా మాకు అక్కడ మురళీధర్ గారు కనిపించలేదండి నారాయణే కనిపించారు థ్యాంక్ యూ మేడం సో ప్రతి క్యారెక్టర్ని కూడా అంత చక్కగా మలచటం మన నేటివిటీకి తగినట్టుగా నారాయణ క్యారెక్టర్గా అసలు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్ చేశారు ముందు అక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం బలగంలోకి మీరు ఎలా వెళ్ళారు ఎలా బలం అయ్యారు మేడం ఈ సందర్భంగా వేణు గారికి నా ధన్యవాదాలు జరుపుకుంటాను మేడం అలాగే డిఓపీ వేణు గారికి కూడా నా ధన్యవాదాలు జరుపుకుంటాను ముఖ్యంగా ఈ ఇద్దరికి లాస్ ఏంజల్స్ వాళ్ళు ఒక సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు బెస్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది మూవీ వేణు గారికి డైరెక్టర్ గారికి సూపర్ తర్వాత డిఓపీ మా ఆచార్య వేణు గారికి కూడా ఆ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు మేడం అది ఈ సినిమాకి వచ్చిన మూడవ అవార్డు అంతకుముందు మొగులయ్య మొగులయ్య కొమ్మురమ్మ వాళ్ళకి ఒక అవార్డు వచ్చింది మన తెలుగు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చారు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆనందంగా ఉంది మేడం అంటే బలగం అనే సినిమాలో చూపించిన సన్నివేశాలు సందర్భాలు సంఘటనలు అన్నీ కూడా ప్రతి ఇంట్లో ఎప్పుడు ఒకప్పుడు ఖచ్చితంగా జరిగి ఉన్నవి వాస్తవాలు కాబట్టి అందరిని ఆ విధంగా ఆకట్టుకుంటారు అది మూవీ చూస్తున్నంతసేపు కూడా మనం ఒక సినిమా చూస్తున్నాము అనే ఆలోచనలకే వెళ్ళలేకపోయామండి మొన్న ఆ ఇంట్లో జరిగింది మొన్న మా అత్తవ్వ వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగింది లేకపోతే మొన్న మా బాబాయ్ వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగింది ఇలాంటి అంశాలే కనిపించినాయి కదండి మనము ఒక సినిమాని ఏదైనా తీసుకుంటే ఒక జోనర్ని పెట్టుకుంటాం యూత్కి నచ్చుతుంది ఈ సినిమా లేదా పెద్దవాళ్ళకి నచ్చుతుంది లేకుంటే కంప్లీట్గా పిల్లలకి సంబంధించిన సినిమా అనేది కానీ బలగం సినిమా అండి దైవానుగ్రహం కూడా తోడైంది మేడం దీనికి మనం ఎంత మంచి వంట చేసినా మనం ఎంత మంచిగా దాన్ని కష్టపడ్డా చేసినా కూడా దీనికి బలమైన ఈ బలగం సినిమాకి బలమైన వరము దైవానుగ్రహం అని నా ఫీలింగ్ నా వ్యక్తి ఎందుకంటే నేను మొదటి నుంచి కూడా దాంతో క్యారీ ఐ మీన్ ఫాలో అయ్యాను కాబట్టి దాంట్లో జర్నీ చేశాను కాబట్టి అది చేస్తున్న టైంలోనే కొన్ని కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అయినాయి మేడం దాంట్లో కొన్ని ఊహించని కొన్ని అనుకోనివి కొన్ని మనము అప్పటికప్పుడు వచ్చిన థాట్స్ ప్రకారంగా కూడా ఇంప్రూవైజేషన్ చేయటం వల్ల అది అలా 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 అసలు ఫస్ట్ అనుకో ఏదైనా కూడా మనం అంతే 
మనం ఏదో అనుకున్నప్పుడు ఏదో జరుగుతుంటుంది అని పెట్టుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఇంప్రొవేషన్ జరుగుతుంది డైలాగ్స్ కానివ్వండి సిచ్యువేషన్స్లో కానివ్వండి సీన్స్లో కానివ్వండి అటువంటి జరిగి జరిగి సరే ఒక రూపానికి వచ్చింది అది రూపానికి వచ్చింది వేణుగారు నాకు ఈ సిచ్యువేషన్ ఐ మీన్ ఈ సినిమా స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం నన్ను ఆయన కలిసినప్పుడు సరే మీ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు మీరు మనం ఈ సినిమా చేస్తున్నాం సార్ ఈ నారాయణ క్యారెక్టర్ అనేది ఈ సినిమాకి చాలా బలమైనటువంటి క్యారెక్టరు మీకు మంచి పేరు వస్తుంది సార్ మీరు అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోండి సార్ నాకు నాకు మీరు నారాయణే అంతే నారాయణ అన్నాడు నన్ను ఫస్ట్ నేను ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ సెలెక్షన్ చేసుకుంది నన్నే ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఇంటర్ కాస్టింగ్లో ఫస్ట్ ఆడిషన్కి పిలిచింది నన్నే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్కి ఫిక్స్ చేసుకుంది కూడా నన్నే ఓకే మీరు అంతకు ముందు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మూవీస్ చేస్తున్నారు కదా వేణుగారు కొత్తగా అంటే కొత్తగా ఇన్ ద సెన్స్ మూవీకి కొత్త కదండి ఎలా అనిపించింది అంటే అతని స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఓకే ఈ స్టోరీలో నిజంగా బలం ఉంది ఖచ్చితంగా పబ్లిక్లోకి ఇది వెళ్తుంది అందరినీ కూర్చోబెడుతుంది అని మీకు ఆ రోజే అనిపించిందా అలా అనుకోలేదు అలా అనుకోలేదు కథ బాగుంది ఇది అంతా అన్ని కుటుంబాలకి ప్రతి ఇంట్లో జరిగేటువంటి విషయాలే కాబట్టి ఇది కనుక కనెక్ట్ అవుతే ఎందుకంటే ఈ రోజులో కొంచెం పబ్లిక్ థాట్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క వ్యూస్ కానీ మారిపోయినాయి మేడం అభిప్రాయాలు ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు నాడి తెలియట్లేదు తర్వాత ఆచారాల గురించి వ్యవహారాల గురించి పద్ధతుల గురించి కూడా అంత పట్టించుకోవట్లేదు జనాలు అది ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఇది బాగుంది ఇది కనుక గుండెకు తగిలితే ప్రేక్షకుని గుండెకు తగిలితే దీన్ని ఆపడం కష్టం అనుకున్నా నేను ఎందుకంటే నేను మట్టి మనిషిని కాబట్టి నేను పల్లెటూరు మనిషిని కాబట్టి నాకు ఆ సెంటిమెంట్స్ అన్నా ఆ ఎమోషన్స్ అన్నా కూడా ఆ హార్డ్ ఫీలింగ్స్ అన్నా కూడా హార్ట్ హార్ట్ టచింగ్ ఫీలింగ్స్ అన్నా కూడా నాకు అనుభవం కాబట్టి చూస్తుంటాను మనం మన ఊర్లలో పల్లె ఇక్కడ అంటే ఎవరికి వాళ్ళే వెళ్ళిపోతుంటారు కాబట్టి అట్లా పల్లెల్లో అలా కాదు మేడం అక్క బావ అమ్మ చిన్నమ్మ పెద్దమ్మ బాబాయి చిన్న కాక అని చెప్పేసి నేను పిలుచుకునే బాంధవ్యాలు పల్లెటూర్లలో ఉంటాయి కాబట్టి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ కనుక వాళ్ళకు నచ్చితే డెఫినెట్గా దీన్ని ఆపడం ఎవరి తరం కాదని నా ఫీలింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఒకవేళ దానికి రివర్స్ అయితే మాత్రం కష్టమే అని చెప్పేసి అనుకున్నాను నా ఊహ నిజమైంది అంటే మనుషుల లోపల ఇంకా భావాలు ఉన్నాయి తట్టి లేపితే మనం కొంచెం దాన్ని చెప్పగలిగితే మళ్ళీ అదేదో భూమి గుండ్రంగా ఉన్నది అన్నట్టుగా మళ్ళీ మనకు ఆచార వ్యవహారాలు పద్ధతులు మన సంస్కృతి చాలా సంతోషం కూడా మన సంప్రదాయాలు మన బంధాలు మన సనాతన ధర్మం భారతదేశం కదా మేడం ఎక్కడెక్కడి పోకడలని తీసుకొచ్చి వింత పోకడలు వింత పోకడలను తీసుకొచ్చి మన దగ్గర పెట్టుకొని విదేశాల్లోనేమో మన సాంప్రదాయాన్ని మన ఆచారాలని పాటిస్తూ ఆనందంగా హ్యాపీగా వాళ్ళు మెలుగుతుంటే మనకు ఆ మనం ఆ వీడియోని చూసి సంతోషపడుతున్నాం ఇక్కడ మనదో నన్ను పోగొట్టుకొని అందువల్ల ఇంకా మన దగ్గర సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ఇది ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఇంత హిట్ అవ్వడానికి ఇంకొక కారణం కూడా ఏంటి మేడం ఇక్కడ వర్గభేదం కానీ కుల మతాల ప్రసక్తి కానీ లేకుండా చావు అనేది మనిషికి ఖాయం ప్రతి ఇంట్లో ఇది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో ఒక సందర్భంలో జరిగే సన్నివేశమే దాని తర తదనంతర పరిణామాలు కూడా జరగడం మామూలే ఆ మామూల్లో అలకలు గొడవలు ఇంతకుముందు చెప్పడం ఇది కరెక్ట్ కాదేమో కానీ చావు సంగతి వచ్చినప్పుడు పల్లెటూర్లలో ఇక్కడ అంటే సరే వాహనంలో తీసుకుపోతున్నారు అక్కడ ఏదో చేసేస్తున్నారు ఎవరి వాళ్ళే జరిగిపోతున్నారు కానీ పల్లెటూర్లలో ఇప్పటికి కూడా చావు జరిగింది అని అంటే పాత కక్షలు అంటే బయటకు వస్తాయి నాకు ఆయన డబ్బులు ఇచ్చేది ఉన్నారు నేను ఎందుకు వస్తాను ఆయన ఇంటికి పరామర్శించడానికి రావడానికి కూడా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పని చేయడానికి కూడా రారు మేడం పాత ఆయన తీసుకొస్తారు అది తీసుకొస్తారు అందువల్ల అటువంటి వాటికి వీళ్ళందరూ ఒకసారి మళ్ళీ కథలో లీనమైపోయి మమేకం అయిపోయి అరే ఇది కరెక్టే కదా మనం ఇట్ట చేసుకుంటుంటాం కదా అది కాదు కదా చావు జరిగినప్పుడు అందరం కలిసి ఉండాలి చావుకు ముందు కూడా ఇటువంటి అలకలు ఇటువంటి కోపతాపాలు ఇటువంటి మనస్పర్ధలు వచ్చినా కూడా తను ఏదో టెంపరీగా సరే రావడం సహజ మనం ఉప్పు కారం తింటున్నాం కాబట్టి అటువంటి ఆవేశక ఆవేశాలు ఉంటాయి కానీ అవి మనసులో పెట్టుకోకుండా కలిసిమెలిసి ఉండడానికి అంటే ప్రయత్నం చేద్దాం అందుకే కదండి ఇప్పుడు శుభకార్యం కానీ అశుభ కార్యం కానీ ఇలా జరిగినప్పుడు మాత్రమే బంధువులంతా కలుస్తారు శుభకార్యంలో మీరు వీళ్ళు లేక వీళ్ళు కాక రాకపోయినా పర్వాలేదు కానీ కరెక్ట్ చెప్పారు ఎక్కడికైనా చావు జరిగింది అంటే మాత్రం అతను ఎక్కడ ఉన్నా కూడా రావాల్సిందే చివరి చూపు అంటే అందుకే మనం మూవీలో నారాయణ క్యారెక్టర్ని కూడా చూస్తే తనకి ఇష్టం లేకపోయినా ఒక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు భార్యని పుట్టిన పిల్లని పుట్టింటి వాళ్ళకి చూపించకపోయినా ఆయన చనిపోయినప్పుడు వచ్చి నుంచున్నారు అది ఆ విధానం చూడండి దాన్ని ఆలోచిస్తే తెలిసి వచ్చాను నా దగ్గరికి ఎవరు కబురు పంపలేదు ఇక్కడ కూడా ఇంకో చి
పరిగెత్తుకుని రావటం తర్వాత ఐదో రోజు కార్యం చేయాలని చెప్తే ఉండిపోవటం తర్వాత పదకొండో రోజు లేదా కాకి ముట్టే వరకు ఉండాలంటాం ఆ కార్యక్రమం ఆడపిల్లే చేయాలంటాం అంటే మన విలువల్ని ఎంత బాగా చూపించారు ఇక్కడ కూడా మూడో రోజు కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు నేను వీడు మాట్లాడతాడు కదా నా పెద్దబాబు అది మాట్లాడతాడు అని చెప్పేసి నా అభిప్రాయంతో ఉండటం ఎందుకు అనవసరం ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసి ఆ వ్యక్తి నా తరం ఇప్పుడు మా మామ తర్వాత వాడే నా యజమాని ఆ ఇంటి ఐ మీన్ ఆ ఇంటికి యజమాని మరి వాడే నాతో మాట్లాడేటప్పుడు నేను ఎందుకు ఉండాలి ఆ ఇంట్లో ఎంత ఇదైనా కూడా నేను ఎందుకు ఉండాలి నేను వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకుంటాను నిర్ణయించుకుని సంధ్య బయలుదేరు లక్ష్మి బయలుదేరు అని చెప్పేసి నేను అంటే మా చిన్నమామ వస్తున్నారు ఆయనకి అవును ఆ పెద్దరికి ఏమైనా అక్కడ చూపించాడు ఆయన మనస్పర్థలు గొడవలు ఏమున్నాయి తక్కువ చిన్నమామ నా దగ్గరికి వస్తారు చిన్నమా అంటే ఆయన మా మామ చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఆయన తన బాధ్యత నేను బుధానికి తీసుకున్నాడు నేను వాడు బావమరిదికి నాకు గొడవలు అయ్యి ఈయన అంటే ఆయన కూడా ఒక ఫీల్ అయ్యాడు ఏమని ఫీల్ అయ్యాడు అంటే మరి వాడు ఇంటి ఇంటి వాడు వాడు మాట్లాడినప్పుడు ఈయన పోవడం సహజమే కదా ఇంటికి అల్లుడు గౌరవించాలి వాడు ఏం గౌరవించట్లేదు మరి ఈయన కూడా ఆత్మాభిమానం ఉంటుంది కదా ఏది జరిగినా కూడా నేను ఎందుకు ఉండాలి ఇంట్లో అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా అనుకుని అప్పుడు దగ్గరికి వచ్చి అతని దగ్గరికి వచ్చి బిడ్డ నారాయణ నలుగురు ఏమనుకుంటారు బిడ్డ నువ్వు ఇంటి అల్లు నువ్వు ఈ మూడొద్దుల కార్యక్రమం జరగకుండా నువ్వు బయటకు వద్దు చూస్తూ లేవనుకుంటారు ఆలోచించి బిడ్డ అని అంటే నన్ను కన్విన్స్ చేయటం అది అది నా బాధ్యతను ఒక ఇంత ఇండైరెక్ట్గా గుర్తు చేయటం నేను కూడా కన్విన్స్ అయ్యాను వాడితో నాకు వచ్చిన గొడవ ఏంది మా మామగారు చనిపోయింది పెద్ద ఆయన సమ్మన్ను ఏదో బుజ్జగిస్తున్నాడు సమదాయిస్తున్నాడు కదా అని చెప్పేసి సరే ఉండిపోతాను అలా అటువంటివి అన్నీ కూడా ఇళ్ళలో జరిగే సంఘటనలు కాబట్టే ఆ సినిమా ఈ రోజున పల్లె పల్లెలో ఇప్పుడు కొత్తగా జరుగుతున్నటువంటి వింత ఈ బలగానికి వచ్చిన వింత వింత ఏమిటంటే మేడం పల్లెటూర్లలో స్క్రీన్లు పెట్టి మరీ వేస్తూ ఉన్నారు వేస్తుంటే వందలాది మంది పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్తో తదేకంగా చూస్తున్నారు చూపు తిప్పుకోకుండా చూస్తున్నారు కళ్ళు చెమర్చుతున్నారని డెఫినెట్గా పెద్ద ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆ పాటకి కానీ లేకపోతే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతానన్నప్పుడు కానీ కాకి ముట్టనప్పుడు కానీ బాబాబా ప్రతి ఒక్క కాకి ముట్టకపోవడం అంటే పెద్ద అప్రతిష్ట కదా మేడం పెద్ద అగౌరవం అయిన అసలు ఊర్లో కాకి ముట్టలేదని ఇంకెందుకు వాడు వాడు బ్రతికేందుకు అనేటువంటి ఫీలింగ్ అంటే కాకి ముట్టలేదు అంటే ఇంటి వాళ్ళు ఎవరు అతన్ని సంతృప్తిగా పంపించలేదు అంటే అతనికి ఇంకేదో ఆశ ఉంది ఇంకేదో కోరిక ఉంది అతన్ని వీళ్ళు దాన్ని ఏమంటే ఏదో ఇబ్బంది పెట్టారు కాకి రావడం అంటే మేడం మన దాంట్లో చనిపోయిన ఆత్మ కాకి రూపంలో వస్తుంది చేసి తను ఏదో ముట్టేసుకుంటే నే ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ బాబు నేను ఇంకా మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోవడం అనేది అనేది మన దానికి అర్థం అవును కాకి రాలేదు అని అంటే అతను ఏదో అసంతృప్తితో ఉన్నాడు వీళ్ళు ఏదో చేశారు ఓకే కానీ నేను అనుకున్నాను నారాయణ క్యారెక్టర్కి కొంచెం అన్న నెగిటివిటీ వచ్చిద్దేమో ఎందుకంటే బొయ్యక పెట్టలేదని చెప్పి అలిగి ఆ భార్యని ఇరవై సంవత్సరాలు పుట్టింటికి పంపించలేదు కదా నిజంగా బావలు ఇంత కఠినంగా ఉంటారా ఇంత క్రూయల్ గా బిహేవ్ చేశారా ఇలా చేశారు అనిపించింది కానీ మళ్ళీ మూవీలోకి వన్స్ ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళినాక నిదానంగా ఉండటం ఎక్కడికక్కడ కాంప్రమైజ్ అయిపోవటం నారాయణ క్యారెక్టర్ ఎక్కడికక్కడ కాంప్రమైజ్ ఆఖరికి పిల్లని ఇవ్వటానికి కూడా కాంప్రమైజ్ అయిపోయారు అంటే మనిషి మంచోడే మేడం మనిషి మంచోడే మనిషి మంచోడే కానీ పరిస్థితులు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అతి చిన్న అల్ప అత్యల్పం అల్పం కూడా కాదు అదే అత్యల్ప విషయాలు హట్ అయిపోతాయి జీవిత కాలం మనుషులు దూరం చేస్తాయి మేడం ఇట్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్ చాలా మంది చెప్పుకోకపోవచ్చు కానీ కొంతమంది లోపల అతని ఒక్కనికి ఇప్పుడు మీకు నాకు చిన్న గొడవ జరిగింది మీరు నా అక్క లేదా మీరు నా చెల్లె నాకు మీకు చిన్న స్పర్థ వచ్చింది మా నా అమ్మ త మా నా అమ్మనాయన విషయంలో మా అమ్మ మా నాయన మిమ్మల్ని ఎక్కువ చూసుకోవడం వలన లేకుంటే మీరు నా సొమ్ మీద పట్టుకొని విషయం చెప్తున్నాను మీ మీద నాకు కోపం వచ్చేసి మీరు నేను మాట్లాడుకోవడం మానేశాను అది ఎంతవరకు వెళ్తుందంటే మేడం మన ఇంట్లో ఒక చావు జరిగితే మీరు వస్తారు నేను ఎట్లా మా ఇంట్లో ఉన్నాను అయినా మాట్లాడాను మీతో అయినా మాట్లాడాను మీతో అంత కఠినంగా అంత కఠినంగా ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం అది చూసాం మనం చూసాం అతను ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా ఇంటి అల్లుడు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడకపోవటం ఇద్దరు అన్నదమ్ములు పైగా ఈ పెద్ద మనిషి అతను అంటాడు అరే బావరా పలకరించరా అంటే నా పెళ్లికి వచ్చిరా అంటే ఇంకా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ మనిషి లోపల అంత కసి కోపం ఇంకా ఉండే ఉంది మరి ఇంటికి వచ్చిన అల్లుని నేను ఈ చావులో వస్తే కూడా ఇరవై తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వస్తే కూడా అతను మాట్లాడకపో మాట్లాడకపోవటం ఎంతవరకు సమంజసం 
పైగా నేను ఒక రిచ్ పర్సన్ ని నాకు సంధ్య బోర్వెల్స్ ఉన్నాయి సంధ్య మిల్స్ ఉన్నాయి ఏమేమో సంధ్య రియల్ ఎస్టేట్స్ ఉన్నాయి ఇన్నిటికీ ఉన్న నేను ఒక పెద్ద మనిషిగా వ్యవహరిస్తున్నాను నేను సమాజంలో ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి వీళ్ళకన్నా ఒక మెట్టు పైనే ఉన్నారు నాలుగైదు మెట్టు పైన ఉన్నారు అటువంటి అయిన వాడు అంటే పంతం అనేది నువ్వు ఎవరివైతే నాకేంటి అంతే ఓవా నువ్వేమో నాకెందుకు నువ్వేమో నాకు ఇచ్చేది ఉన్నది నాకు ఏమైనా పెట్టేది నేను నాకేమైనా అవసరమా అనుకునేటువంటి భావన మనసులో ఉండిపోయి అత్యల్పం అన్న నేను అందుకే అతి చిన్న విషయం అని ఏ ఈ చిన్న విషయం కోసం ఇంత గొడవ అంటే ఇంకోటి విషయం చెప్పాలి కొన్ని కొన్ని కోర్టులో కేసులు ఉంటాయి మేడం మనం ఆశ్చర్యపోతాం ఒక ఐదు వేల రూపాయల కోసమో పదివేల రూపాయల కోసం మొదలైన పంచాయతీ ఇద్దరి మధ్య గొడవ కోటి రూపాయలు నష్టమైన పర్వాలేదు కానీ ఆ కేసు నేను గెలవాలని అన్న పంతానికి వస్తుంది ఎంత నష్టం వచ్చినా పర్వాలేదు నేను ఏమైపోయినా పర్వాలేదు అనుకుంటాడు ఆయన కానీ కేసు గెలవాలి అంతే అది పంతం ఇద్దరు లాయర్లు ఈ లాయర్ మీ లాయరు నా లాయర్ ఇద్దరు లాయర్ కూడా ఈ వీడు ఒక పిచ్చోడు ఈ మాకు పిచ్చిదని వారు అనుకుంటుంటారు అయినా కూడా లెక్క చేయరు పట్టించుకోరు ఎందుకే మురళీధర్ ఇది చేసుకోరా సార్ మీరు నా మీరు పనిచేసి పెట్టండి సార్ మీకేం కావాలి మీ ఫీజు తీసుకుంటున్నారు మీకెందుకు సార్ నా బాధ నాకు వాళ్ళ కుదరదండి కుదరదు ఇట్లా తరతరాలు ఉన్నాయి మేడం తరతరాలు అంటే అటు ఆ బలగానికి ఉన్నటువంటి బలం ఏంటంటే ఇటువంటి రీజన్స్ ఇటువంటి కాజెస్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇటువంటి సందర్భాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ లైన్లలో జరిగినాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఆ కథను తమ కథగా అనుకొని అదేదో జరుగుతున్న సంఘటన మన ఇంట్లోనే జరుగుతున్నది అనుకొని ఇది మనది కథనే అనుకొని చెప్పేసి అని లీనమైపోయి చూస్తున్నారు దానికి అంత పబ్లిసిటీ వచ్చింది అవునండి బలగం సినిమాకి కథ వస్తువు ఎంత బలంగా ఉందో మిగతావన్నీ కూడా మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా ప్లస్ అయినాయి కదా మిగతా క్యారెక్టర్ లక్ష్మి గారు కావచ్చు తర్వాత అటు సైడ్ మీ బావమర్తి కావచ్చు ప్రియదర్శిని రామ్ గారు కావచ్చు హీరోయిన్ కావచ్చు అలా కావ్య వీటన్నిటితో పాటు పాటలు సంగీతం బాహ్ బాహ్ అత్యద్భుతం అండి ప్రతి పాట పల్లితనాన్ని తట్టిలేపుతుంది ఈ సినిమాకి అన్ని కుదిరే మేడం మీరు ముందే అన్నారు ఆయన పైనుంచి బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చాడు ఎవరన్నా ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఎవరు ఒప్పుకోకపోయినా ఇది వాస్తవం దైవానుగ్రహంతో ఈ సినిమా అఖండ విజయాన్ని సాధించింది విజయం సాధించడం వరకు మన ప్రయత్నం అఖండ విజయం ఏది సాధించిందో ఈ రోజున గొప్ప సినిమాగా అందరూ అభివర్ణిస్తున్నారో నిలబెడుతున్నారో ఫ్యూచర్లో దీనికి ఏమేమి పురస్కారాలు ఏమేమి గౌరవాలు దక్కబోతున్నాయో అదెందుకు మన నా మనసులో కూడా అది అనిపిస్తున్నది ఇట్ విల్ గెట్ సంథింగ్ అని చెప్పేసి డెఫినెట్గా ఇది ఒక పాపులర్ అయిపోతుంది నేను అనుకుంటే ఇది భారతదేశం అంతటా కూడా దీన్ని ఉదాహరణగా చూపించినా చూపించవచ్చు ఎందుకంటే మన దేశం మొత్తం మీద మన ఆచార వ్యవహారాలు సంప్రదాయాలు అన్నీ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నా కూడా తేడాగా ఉన్నా కూడా కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఒకటే అవునండి కాబట్టి ఇది దేశం అంతటా కూడా విస్తరించినా ఆశ్చర్యపోయిన అక్కర్లేదు దీనికి ఆ వియోగం ఉన్నదేమో కూడా నాకు అనిపిస్తున్నది మేడం సినిమాలో నటించారు మీరు ఆ విషయాన్ని పక్కన పెడితే ఒక ఆడియన్గా సినిమా చూసినప్పుడు మీ కళల్లో నుంచి కూడా నీళ్ళు వచ్చాయా అలాంటి భావం కలిగిందా కళల్లో వచ్చి నీళ్ళు రాలేదు కానీ ఏడ్చేసిన ఏడ్చేసిన మేడం నేను కొంచెం కొంచెం సున్నిత మనస్కుని నేను మనకు నేను చిన్న కదలికి వచ్చినా నాకు ఎందుకో స్పందిస్తాను నేను వెంటనే స్పందిస్తాను నేను నాకు ఆనందం వచ్చిన నాకు ఇప్పుడు మీరు నన్ను పిలిచే కూడా నాకు ఆనందం కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు నన్ను సుమన్ టీవీ వాళ్ళు పిలిచారు కదా నాకు గౌరవం ఇస్తున్నారు నన్ను ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నారు అంటే నాకు ఒక రకమైన ఆనందం అట్లా సంతోషం మేడం ఆ విధంగా నేను కొంచెం తొందరగా స్పందిస్తాను మేడం నేను సినిమా నన్ను కట్టేస్తుంది ఈవెందని నేను ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది సినిమా అయినా కూడా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను దాంట్లో ఉన్నా కూడా ఆ స్పాట్ ఎక్కడన్నా తెలిసిన నేను ఎక్కడ చేశాను ఎలా చేశాను అని ఏమి గుర్తు ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఆ సినిమాలో లేనమైపోయి మళ్ళీ నా అది నేను నేను ఒక ప్రేక్షకుడిగా ఏడ్చాను ఏడ్చాను మేడం తర్వాత నేనేటి మేడం ప్రతి ఒక్కరు ఏడ్చారు అదే చెప్తున్నాను ఒక ఊహ తెలిసిన పిల్లల దగ్గర నుంచి పండు ముసలి వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఎంజాయ్ చేశారండి సినిమా దీని ఈ సినిమా తరతరాల సినిమా అంతేనండి ఏ ఒక్క తరానికి వచ్చింది కాదు తర ఒక దాదాపు ఒక నాలుగు తరాలను ఈ సినిమా అలరిస్తున్నది ఈ రోజున నాలుగు తరాలను అంటే తొంభై సంవత్సరాల వాళ్ళు డెబ్బై సంవత్సరాల వాళ్ళు నలభై సంవత్సరాల వాళ్ళు పదిహేను సంవత్సరాల వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆ వాతావరణం ఎక్కడ జరిగిందండి ఇది వేణు వాళ్ళ స్వస్థలం సిరిసిల్ల టౌన్ మేడం ఆయన సిరిసిల్ల ఆయన సిరిసిల్ల పట్టణంలో పుట్టాడు ఆయనకు ఆ ఊరికి చుట్టుపక్కల ఒక ఎనిమిది పది కిలోమీటర్ల చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న గ్రామాల్లో ఒక నాలుగైదు గ్రామాల్లో చేశారు కొలనూరు అని ఒకటి వెంకటాపురం అని ఒకటి అగ్రహారం అని ఒకటి జిల్లెల్ల అని ఒకటి ఇప్పుడు మా మా ఇల్లు జిల్లెల్ల మా ఇల్లు జిల్లెల్
అది న్యాచురల్ గానే ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉన్నది మేడం ఇది మన పిల్లల మర్రి మహబూబ్ జిల్లా మహబూబ్ నగర్ టౌన్ లో పిల్లల మర్రి ఉన్నట్టుగా అంత పెద్దది కాకపోయినా కూడా ఈ మమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం అక్కడ షూటింగ్ లొకేషన్ ఇంకా తీసుకుపోయినప్పుడు మామూలుగా వెళ్ళి కూర్చున్నాం మేము కూర్చున్నాము వాళ్ళు ఏదో సెటప్ చేసుకుంటున్నారు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ నేను ఒకసారి అంటే ఈ చెట్టు కింద తీస్తారని కానీ అక్కడ తీస్తారని కానీ నేను అనుకోలేదు ఒక లొకేషన్ ఒక పంట పొలాలకు తీసుకొచ్చారని అనుకున్నాం అక్కడ కూర్చొని మాట ముచ్చట మాట్లాడుకుంటుంటే నేను కొంచెం నాకు ప్రకృతి అంటే ఇష్టం మేడం మట్టి అన్న చెట్టు అన్న పుట్ట అన్న మీరు ఎక్కడ పుట్టారండి మాది మెదక్ జిల్లా రామాయణపేట నేను పుట్టింది రామాయణపేటలోనే నేను నా విద్యాభ్యాసము సిద్ధిపేటలో జరిగింది ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి లెవెంత్ క్లాస్ హెచ్ఎస్సి వరకు గజ్వెల్లో చదువుకున్నాను మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ అంతా సిద్ధిపేటలో డిగ్రీ వరకు సిద్ధిపేట చదువుకున్నాను మీ వృత్తి వేరు ప్రవృత్తి వేరు జాయిన్ అయ్యాను వనపర్తి టౌన్ లో ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పనిచేశాను ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చాను పది సంవత్సరాలు ఇక్కడ సర్వీస్ చేసి మొత్తం ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ త్రీ మంత్స్ పనిచేశాను నేను పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాను మేడం ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ లో రిటైర్ చేసి పంపించేశారు సగౌరవంగా నాకు నిజంగా మా విద్యుత్ తల్లి కూడా నేను నాకు తల్లి తర్వాత మా తల్లి సార్ రెండో తల్లి ఈ ఇప్పుడు కలామ తల్లి నన్ను నిజంగానే అసలు నేను ఎలా అసలు మీరు ఎలా వచ్చారు అండి మురళి గారు అంటే ఇంతకు ముందు ఏమన్నా మీకు ఇంట్లో కానీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏదైనా ఉందా కుటుంబ నేపథ్యం ఏం లేదు కానీ కుటుంబంలో మా అందరు కళాకారులనేమో నేను అనుకుంటున్నాను మేడం వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ కాలేదేమో వాళ్ళకి అవకాశం లేదేమో కానీ మా తాతలు కానీ మా మా తండ్రి గారు కానీ మా అమ్మగారు కానీ కళాకారులు ఏమో అనిపిస్తుంది లేకుంటే నాకు ఈ జన్మదహ కళ అని నేను చెప్పుకోవాలండి మేడం ఎందుకంటే నేను ఎక్కడ నటన నేర్చుకోలేదు ఎక్కడ కోర్సు చేయలేదు నాకు ఎవరు నటన నేర్పలేదు కూడా ఎవరు నటన నేర్పలేదు మేడం నేర్పలేదు అని కూడా నేర్పంది ఎలా వస్తుంది గురువు లేకుండా విద్య ఎలా వస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకున్న క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫస్ట్ టైం నాకు మేకప్ వేసి నన్ను ఒక బఫున్ క్యారెక్టర్లో మా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో గజ్వెల్లో చదువుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో నేను ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు స్కూల్ ఇండిపెండెన్స్ డే అని ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ అని ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ఈవెంట్స్ చేసేవాళ్ళు మేడం అప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు రోజులు దీన్ని కేటాయించేవాళ్ళు కల్చరల్ డే యాక్టివిటీస్ అని స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ అని ఎస్ఏ రైటింగ్స్ అని సింగింగ్ కాంపిటీషన్ అని ఎవరికి అభిరుచి ఉన్న కళలో వాళ్ళు దాన్ని ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దాంట్లో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ అని ఇచ్చేవాళ్ళు చివరి అంశంగా చివరి అంకంగా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ పెట్టి దాంతో ముగించేవాళ్ళు ఓకే దానికోసం మా సారు చిలిమిల కృష్ణయ్య గారు అని నాకు బాగా నన్ను బాగా ప్రేమించిన వాళ్ళు నన్ను బాగా ఇష్టపడ్డ వాళ్ళు ఆయన ఆయన ఒక డ్యాన్స్ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ చైనా అండ్ ఇండియా బార్ జరిగింది అప్పుడు అప్పుడు అతను ఒక చిన్నది ఒక ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కంపోజ్ చేసి ఒక ఇద్దరితో చేయిస్తున్నాడు ఆయన ఆ సందర్భంగా మరి నేను అక్కడ ఉంటే ఆయనకి ఎందుకు థాట్ వచ్చిందో అది దేవుని అనుగ్రహం నా మీద ఉన్నది ఆయన దృష్టి నా మీద పడే నువ్వు కూడా ఒక చేయరా నువ్వు కూడా ఒకటి చేయి మధ్యలో అని చెప్పేసి అంటే చెప్పాడు ఆయన ఇటు అటు ఒక రెండు మూడు సార్లు తిరిగి ఏదో చెప్పుకుంటా అని చెప్పేసి అంటే అది నా మొట్టమొదటి విషయం ఆ రోజు నా మేకప్ వేసుకున్నది నేను మొట్టమొదటిదే ఆయన నాకు ఇట్లా చేయమని చెప్పిండే కానీ ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలని కూడా చెప్పలేదు ఇద్దరి మధ్యలో నువ్వు ఇట్లా తిరగాలని చెప్పేసి అన్నాడు ఏదో ఒకటి చరణం ఒకటి ఏదో ఒకటి రెండు చరణాలు ఇచ్చాడు ఓకే అవి అది ఆ రోజే ప్రదర్శనలో ఉత్తమ ప్రదర్శన కిందికి వచ్చింది పైగా నాకు ఒక పది రూపాయలు అప్పటి సమితి ప్రెసిడెంట్ అనేవాళ్ళు మేడం అప్పుడు అప్పుడు సమితి తాలూకాలు సమితి ప్రెసిడెంట్ ఆ సమితి ప్రెసిడెంట్ గారు స్టేజ్ మీదకి వచ్చేసి నాకు ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చేశారు అదే నాకు మొట్టమొదటి పారిష్ పారితోషిక అభినందన కూడా ఆయనతో నాకు మంచి అభినందన లేదు ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆయన ఇటువంటి జరిగేటప్పుడే ఇంకొక రెండు సార్లు ఏమో చేశాను మరి ఫస్ట్ సినిమా అవకాశం ఎలా వచ్చిందండి ఫస్ట్ సినిమా అవకాశం ఫస్ట్ సినిమా ఎక్కడ మేడం సినిమా లేని లేదు నాకు ఫస్ట్ సినిమా అవకాశం అనేది నేను అంటే ఇది నేను పెరుగుతున్న కొద్దీ సినిమాలు చూస్తున్న కొద్దీ గజ్వెల్లో నాకు ఒక అంటే నేను ఒక నటుడిని అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు నాకు అనిపించింది నేను ఒక నటుడిని కదా ఈ సినిమా అంతా నాకు తెలుసు కదా సినిమా చూడటమే తెలుసు కానీ సినిమా వెనుక ఏం జరుగుతుంది తెలియని నాకు తెలిసిపోయేది తెలిసిపోయేది వీళ్ళు యాక్టింగ్ ఈ విధంగా చేస్తున్నారు ఆయన డైరెక్టర్ అని తను ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు లైట్ ఫోక్సింగ్ ఇవన్నీ నాకు
డైరెక్టర్ కూడా సార్ ఇది మీరు మీరు అమ్మాయి ఇక్కడ కూర్చొని సార్ మీరు అక్కడ నుంచి వస్తున్నారు ఇది జరుగుతున్న సార్ అని చెప్తారు అంతే చేయండి అంటారు నేను చేస్తాను దాన్ని ఓకే చేస్తున్నారు అంతవరకు జరుగుతుంది డైలాగ్స్ చూసుకోవటం కానీ దాన్ని ఒకసారి నాకు ఇంకొక బై హర్ట్ చేయటం కానీ నాకు ఇంకొక వరం కూడా ఏమి ఇచ్చాడు దేవుడు మేడం అంటే నేను ఒకసారి సీన్ పేపర్ చూసుకుంటే అది నాకు వచ్చేస్తుంది మేడం బై హార్డ్ చేసుకోండి నేను కంటెంట్ అర్థం చేసుకుంటాను డైరెక్టర్ గారిని అడుగుతాను సార్ యాజ్టీస్గా చెప్పమంటారా లేకపోతే ఓన్గా చేసుకొని నన్ను ఏమైనా చేసుకోమంటారు అంటే ఒకసారి చెప్పండి అంటారు అది చూశాను కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతాను చెప్తే బాగుంది ఇలాగే చెప్పేసేయండి అని అంటారు ఓకే ఆయన కావాల్సింది విషయం కాబట్టి అవే నొక్కి చెప్పాలి అనేటువంటిది కాకుండా ఓకే సింగిల్ టేక్లో ఓకే అయిపోతున్నాయి మేడం దాదాపుగా అన్ని నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ అనుకుందాం మ్యాక్సిమం సింగిల్ టేక్లో ఓకే చేసుకుంటున్నాం ఎవ్రీబడి సాటిస్ఫైడ్ విత్ మై పర్ఫార్మెన్స్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ అది మేమంతా ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాము థ్యాంక్ యూ మేడం అయితే మురళి గారు సినీ అరంగేట్రం అసలు ఎలా జరిగింది సినీ అరంగేట్రం అంటే నాకు సినిమా నటుడు కావాలని కోరిక ఉంది కానీ మేడం అది సినిమా నటుడు ఎలా సినిమా సినిమా నటుడు అవ్వాలి సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్తారు దానికి ఉన్న ప్రొసీజర్ ఏమిటి అన్నది నాకు తెలియదు మేడం అసలు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎవరిని కలవాలి నటుడు అవ్వాలనే కోరిక ఉంది నేను నటుడిని అనేటువంటి నా నమ్మకం నాకు ఉన్నది ఒక ప్రసిద్ధ నటుడు కావాలనే కోరిక మాత్రం ఉన్నది మేడం కానీ హౌ టు అప్రోచ్ దేర్ అన్నది తెలియదు మీరు మీకు మరి అప్పుడు మీ వయసు గురించి అనిపించలేదా నాకు ఇప్పటికీ అనిపించదు మేడం అనిపించదు ఎందుకంటే నా వయసు ఎంత అనుకుంటారు మీరు చెప్పండి నో ప్రాబ్లం చెప్పండి నేను ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ అట్లా అనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నారు కదా అటువంటప్పుడు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గారి వయసు ఎంత మేడం మన ప్రధానమంత్రి గారి వయసు ఎంత మేడం మన ముఖ్యమంత్రి గారి వయసు ఎంత మేడం మన పొరుగు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి వయసు వాళ్ళకన్నా చిన్నోండి నేను అంతే వాళ్ళు అంతంత భారాలు వస్తుంటే దేశాన్నే వస్తుంటే రాష్ట్రాన్నే వస్తుంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ నేనైతే మేడం ఎక్సలెంట్ అండి ఎక్సలెంట్ మోయాలి ఇంకా మోయాలి ఆ భగవంతుడు నాకు శక్తి ఇవ్వాలి నిరంతరం కృషి చేయాలి క్షణం తీరిక లేకుండా గడపాలన్నది నా ఆలోచన నా 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 కోరిక కోరిక ఎస్ మరి అది నెరవేరిందండి క్షణం తీరిక లేకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్షణం తీరిక లేకుండా అన్నది నేను ఎందుకు నిన్న ఈ రోజే గడుపుతున్నాను మేడం రియల్లీ నిన్న నేను మొన్న నిన్న పొద్దున్నే రావులపాలెం నుంచి వచ్చాను ఇది మన మహా మంగళవారం సినిమా చేసి ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ చేసిన అజయ్ భూపతి గారు ఇప్పుడు మంగళవారం సినిమా చేస్తున్నారు రావులపాలెంలో దానిలో మంచి క్యారెక్టరు అది చేసి నిన్న పొద్దున్న దిగారు మేడం నిన్న పొద్దున్న దిగితే నిన్న రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు నిజంగానే క్షణం తీరిక లేకుండా ఒక మూడు నాలుగు ఇంటర్వ్యూలు ఒక డబ్బింగు ఒక వీడియో షూట్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ ఈరోజు నా అదృష్టం మీరు నన్ను పిలిచారు అయ్యో ఇంకా ఇది తర్వాత కూడా కొంచెం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మేడం నా జీవితం ఈ విధంగా గడిచిపోతుంటే అందరూ నన్ను మీరు మా ఇంటి మంచిగా అనుకుంటుంటే మీరు ఇంకా ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి సార్ అంటుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను ఆ భగవంతునికి నా తల్లిదండ్రులకి ధన్యవాదాలు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు ఇంతకీ చెప్పలేదు మీరు ఫస్ట్ ఎలా వచ్చారు మూవీలోకి అనేసి మూవీల్లోకి రాలేదు మేడం నేను రిటైర్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఖాళీగా ఉండడం అయితే కరెక్ట్ కాదు నాకు ఇంకా వేరే ఏది చేయాలని అనిపించలేదు మేడం నేను కొంచెం ఈ అబద్ధాలకి మోసాలకి ఈ కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్కి నేను దూరం దూరం చాలా దూరం నేను నాకు నచ్చవు అవి న్యాయబద్ధంగా ధర్మబద్ధంగా ఉండాలంటే ఎలాగా ఎందుకు మన కోరిక ఉంది కదా ఒకటి నటు వాళ్ళని కోరిక ఉంది కదా సరే సీరియల్స్లో అప్పుడు ముమ్మరంగా సీరియల్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఒక సీరియల్స్లో అవకాశం వస్తే మనం సీరియల్స్లో చేసుకుందాము టైంపాస్ అయిపోతుంది నాకు ఇంత డబ్బులు దొరుకుతాయి నా తృప్తి కూడా కలుగుతుంది కదా అని చెప్పేసి నా విధంగా చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో అడప దడప నాకు వేషాలు వచ్చాయి మేడం నేను సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు ఈటీవీ వాళ్ళు లక్కీగా నేను ఈ సందర్భంగా ఈటీవీ వాళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి రామారావు గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మేడం చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి తన సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించి ఈరోజున వేలాది మందికి ఆయన ఉపాధి కల్పిస్తున్న మహానుభావుడు సో మీ ఇష్టమైన వ్యక్తుల పేర్లలో ఫస్ట్ రామోజీరావు గారే ఉంటారు రామోజీరావు గారు ఉంటారు అలాంటి ప్రముఖులు చాలా మంది ఉన్నారు మేడం నాకు చాలా ఇష్టం నాకు చాలా నేను బాగా మనసు పడ్డే వ్యక్తులు నాకు ఇష్టమని నేను ప్రేమించే వ్యక్తులు నా అభిమాన వ్యక్తులు అబ్దుల్ కలాం గారు జి పుల్లారెడ్డి గారు రామోజీరావు గారు రామానాయుడు సినిమా సినీ నిర్మాత రామ వీళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం మేడం కారణం ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి కన్స్ట్రక్టివ్గా వచ్చారు కష్టపడటం ఒకటి పెట్టి ఈ కష్టపడటం అనవసరం కష్టపడటం కూడా కరెక్ట్ కాదు మేడం అవునండి పర్ఫెక్ట్గా కష్టపడాలి మన గోల్ అచీవ
సో ఈ ఈనాడుతో వర్క్ చేశారు ఈ టీవీతో వర్క్ చేశారు ఎందుకు ఇది కూడా కాకతాళీయంగా జరిగినట్టు ఉంది అయితే ఒకటి మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కెమెరా ఫేస్ చేసింది మా తమ్ముడు సమానుడు సోదర సమానుడు వాడు యాద కాశీ అని మా నా బ్రదర్ మా బ్రదర్ నా కజిన్ బ్రదర్ మా పెదనాన్న గారి అబ్బాయి రమేష్ అని మా తమ్ముడు ఉన్నాడు వానికి వీడు యాద కాశీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ థిక్కెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వీడు యాద కాశీ కూడా నన్ను అన్నాన్ని పిలిచేవాడు మా అక్క చెల్లెని అందరినీ వాడు అక్క చెల్లెని పిలుచుకుని మా కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడిగా మేలిగేవాడు వాడు నేను ఒకరోజు హైదరాబాద్కి ట్రైనింగ్ కోసం వచ్చినప్పుడు వానికి ఫోన్ చేశారు కాశీ ఎక్కడ ఉన్నామనంటే అన్నయ్య నా ఆఫీస్లో ఉన్నా రండి అని అంటే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళకి రేపు ఏదో షూటింగ్ ఉన్నదని చెప్పేసి నేను అతను హడావుడిలో ఉన్నాడు షూటింగ్ అంటే నాకు కూడా షూటింగ్ చూడాలని సరదా కలిగింది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ మేడం ఉంది కాబట్టి అవక అసలు షూటింగ్ చూడని వారు కదా అటువంటిది వీడియో షూటింగ్ చేస్తున్నాడు కదా అని వాళ్ళు అడిగితే అన్న రాందే ఉన్నాడు రండి అని చెప్పేసి అని తీసుకెళ్ళాడు షూటింగ్ స్పాట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను హైదరాబాద్గా షూటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా ఆతృతగా గమనిస్తుంటే నాకు వాళ్ళు చేసే అది ఎందుకు నాకు కరెక్ట్ అనిపించలేదు ఈ ఒక్కొక్క డైలాగ్ మూడు మూడు సార్లు నాలుగు నాలుగు సార్లు చెప్తున్నారు ఏంటి ఈ చిన్న విషయాన్ని వీళ్ళు ఇంత పొడుగు ఇంత అరగంట సేపు గంట సేపు చేస్తున్నారు ఎందుకు అని నాకు అనిపించేసి నేను బయట వచ్చి కూర్చున్నాను కూర్చుంటే వాడు కాశీ వచ్చేసి ఏదైనా ఎక్కడ కూర్చున్నాను షూటింగ్ లోపల జరుగుతుంటే నువ్వు షూటింగ్ అది చూడటానికి వచ్చింది అని అంటే ఏం చేస్తున్నారు తమ్ముడు వాళ్ళు చేసిందే చేసి అది నాకేమైనా నచ్చలేదంటే అది నేను యాక్టింగ్ అంటే తమాషా అనుకుంటున్నా చాలా కష్టం అన్నాడు ఏంది అది కష్టమా అని నేను అదేంటి అంత ఈజీగా అంటారు చెప్తావు అన్నాడు డైలాగులు అన్నాడు అక్కడ చూసినవన్నీ నేను ఇక్కడ చెప్పేసేవాడికి డైలాగులు అన్న నిజంగా చెప్పు నువ్వు ఇంతకుముందు నువ్వు యాక్టర్ వర్క్ కాదా నేను ఎక్కడ తగ్గింది ఈరోజు షూటింగ్ చూడటం మొదటిసారి కెమెరా చూడటం ఈరోజు మొదటిసారి ఒక డైరెక్టర్ కట్టు యాక్షన్ అనేది చూడటం ఇది మొదటిసారి నాకు తెలియదు అంటే మీకు ఏమైనా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అంటే డెఫినెట్గా ఉన్నది ఖచ్చితంగా ఉన్నది చేయాలని కోరిక నా లోపల ఉన్నది చేస్తావా నువ్వు ఇస్తే చేస్తాను నేను క్యారెక్టర్ నువ్వు ఇస్తే చేస్తా అంటే సరేనా మరి నువ్వు ట్రైనింగ్కి వచ్చినావు కదా అదేదో నువ్వు చూసుకో నీకోసం నేను ఒక క్యారెక్టర్ నుండి చేపిస్తాను అని ఆ విధంగా నేను ఫస్ట్ టైం వాడి కెమెరా ఫేస్ చేశాను మేడం ఆ రోజున కూడా మొట్టమొదటిసారి మేకప్ వేసుకున్నాను మొట్టమొదటిసారి కెమెరా ఫేస్ చేశాను మూవీ కెమెరా మొట్టమొదటిసారి యాక్షన్ విన్నాను ఆ తర్వాత కట్ చెప్పారు ఓకే చెప్పారు తర్వాత బిగ్ స్క్రీన్ చూస్తున్నాం మేము అవును మేడం ఆ తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో నేను సర్వీస్ హైదరాబాద్లో సర్వీస్ చేస్తున్న రోజుల్లో ఈ ఈ ఫస్ట్ది చేసిన దాన్ని మా నాన్నగారు చూశారు చూసి ఆయన ఒక కోరిక కోరారు ఇది దూరదర్శన్ దూరదర్శన్లో వచ్చింది దూరదర్శన్ అప్పుడు అంతరంగాలు ఈ టీవీలో ఏవి వచ్చాయి లేడీ డిటెక్టివ్ ఇవి వచ్చేవి అనమాట అయితే మా నాన్నగారికి ఆయన కనిపించింది అరే వీడు ఏంది వీడు ఈ టీవీలో రావడం ఏంది వీడు ఇంత బాగా చేస్తున్నట్టు నాకు అనిపించింది వీడు బాగా చేయగలడు ఏమని అనిపించి ఇది కాదురా ఈ టీవీ ఈ టీవీలో రావాలి నువ్వు ఈ టీవీలో వస్తే అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే దూరదర్శన్ ఎవరు చూస్తాడు ఆయన అభిప్రాయం ఈ టీవీ అయితే లక్షలాది మంది చూస్తారు నా కొడుకు లక్షలాది మంది చూడాలనే కోరిక ఆయనది అది నాకు తర్వాత అర్థమైంది నేను హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చిన తర్వాత మా నాన్నగారి కోరికను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆలోచి అప్పుడు మా నాన్నగారు చనిపోయారు టూ థౌసండ్ ఇయర్లో చనిపోయారు ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంత నా కోరిక ఉన్నదని కొంత నేను ఈటీవీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ప్రసాద్ గారిని కలిశాను కలిసి ఫోటో ఇచ్చేసి సార్ నాకు మీ ఈటీ మీ ఈటీవీలో కోరిక సార్ నాకు ఎందుకంటే మన ఈ ఈటీవీలో నటిస్తే మా నాన్నగారు చూడాలని నా కోరిక నాకు ఒక వేషం ఇవ్వండి సార్ నాకు ఈటీవీలో అని చెప్పేసి అంటే సరే మీరు అక్కడ ఫోటో ఇచ్చి వెళ్ళండి ఏదైనా అవసరం ఉంటే మా వాళ్ళు పిలుస్తారు అని అన్నారు అది అదా లేకుంటే ఇంకోటి తెలియదు కానీ నన్ను ఒకరోజు ఈటీవీ వాళ్ళు కాల్ చేశారు మేడం ఆ విధంగా నేను సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు అడపా దడపా ఈటీవీలో ఈటీవీలో మాత్రమే చేసేవాడు ఏదేమైనా కెమెరా టచ్ ఉంది టచ్ ఉంది కెమెరా ముందు యాక్ట్ చేయటం మేకప్ వేసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా ఒక అలవాటుగా వెళ్ళింది అయితే ఈ సందర్భంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న కెమెరా లేకపోయినా కూడా కెమెరా లేకపోయినా కూడా నేను కెమెరా ఉన్నా కెమెరా లేకపోయినా ముందు నేను మాట్లాడాను కదా నాకు అదే అనిపించింది ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను కెమెరా ఉన్నా కెమెరా లేకపోయినా ఇలాగే ఉంటాను కాబట్టి ఆ డైరెక్టర్స్ కూడా ఇలాగే చేయండి సార్ అని అంటున్నారు అది వాళ్ళకి సో మీ నేటివిటీకి తగిన క్యారెక్టర్సే వస్తున్నాయి మనం ఎక్కడ మీరు మార్చుకోవాల్సిన పరిస్థితులు కానీ అంటే వింత పోకలేకపోయే పరిస్థితులు కానీ కనిపించాలి బహుశా మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన క్యారెక్టర్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలి ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారు అలా ఏమైనా ఉందండి మీకు ఒక డైరెక్టరు ఒక పాత్ర
ఒక పాత్ర పాత్ర పాత్రే మేడం అది ఏ పాత్ర అయినా పాత్రే డైరెక్టర్ గారి దృష్టిలో అదొక సృష్టి ఆ సృష్టికి నేను ప్రాణం పోయాలి అన్నది నా ఆలోచన అటువంటి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసే పాత్రలతోనే అమ్మవారికి నా నైవేద్యం ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను పూలు పుష్పాలతోని పాలతోని తేనెతో అభిషేకం చేసి అర్చన చేయటం పూజ చేయటం ఒక ఎత్తు అయితే ఒక పద్ధతి అయితే నేను ఈ పాత్రలతో అమ్మవారికి పూజ చేయాలనుకుంటున్నాను మేడం అది నా కోరిక ఈ మీ సక్సెస్ ని నాన్నగారు చనిపోయారు అన్నారు కదా అమ్మగారు చూసారా అమ్మగారు కూడా మేడం అమ్మగారు ముందు ఓకే ఓకే అనిపిస్తుంది నారాయణ నాకు నారాయణ గారనే వచ్చేస్తుంది పేరు చెప్పండి చెప్పండి డిజిటల్ నా పేరేంటి మేడం నా పేరేంటి మురళీధర్ గారు కాదు నారాయణ డిజిటల్ ఫాదర్ ఇప్పుడు నన్ను ఇండస్ట్రీలో డిజిటల్ ఫాదర్ అని పిలుస్తున్నారు మురళీధర్ అని పేరు తక్కువ బహుశా ఈ సినిమాతో మళ్ళీ నారాయణ గారు అయిపోతారేమో ఇప్పుడు నారాయణ అల్లుడు నారాయణ అంటున్నారు అల్లుడు నారాయణ బావ నారాయణ బావమురి నారాయణ పేరెంట్స్ అంటే అమ్మ నాన్న ఉన్నట్లయితే ఈ మీ సక్సెస్ ని చూసి బాగా సంతోషపడేవారేమో కదండి నాకు జీవితంలో అంతకు మించిన తృప్తి ఉండేది కాదేమో కొంచెం లోపమే అది కొంచెం లోపమే కుటుంబ సభ్యుల గురించి ఒకసారి మీ ఫ్యామిలీ గురించి పిల్లలు ఎంతమంది నాకు ఒక భార్య ఇద్దరు అబ్బాయిలు ముగ్గురు మనవాళ్ళు ఒక మనవరాలు మనవాళ్ళు మనవరాలు వీళ్ళంతా చూస్తున్నారా మీ సినిమా నాకు ఆ విధంగా తృప్తి ఉన్నది మేడం నా మనవాళ్ళు మనవరాలు చూసి మా తాతయ్య అని చెప్పుకుంటున్నారు అనేటువంటి ఆనందం బాగుంది అమ్మగారి గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందామండి ఆవిడ అసలు మిమ్మల్ని ఎలా చూడాలనుకున్నారు అమ్మ మా అమ్మగారు మీ అమ్మగారు మా నాన్నకి మా అమ్మకి మా నాయన మా నాయనకి మా అమ్మకి నా మీద ఏదో నమ్మకం మేడం మీరు ఎంతమంది మేము నలుగురు నలుగురు అన్నదమ్ములము మధ్యలో ఒక చెల్లెలు ఓకే ఇద్దరు అబ్బాయి మా ఇద్దరు తర్వాత మా చెల్లెలు మా చెల్లెల తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరు తమ్ముడు ఆ విధంగా మేము ఐదుగురం మొత్తం ఐదుగురు నాన్నగారు ఏం చేసేవారు మా మేము గౌడ్స్ కదా మేడం మా వ్యాపారంలో కళ్ళు వ్యాపారం కళ్ళు వ్యాపారము సారాయి వ్యాపారంలోనే ఉండేవారు అమ్మగారు గృహిణిగానే ఉండేది అది చాలా చిన్న కుటుంబం మేడం చిన్న కుటుంబం అంటే పేద కుటుంబం చాలా పేద కుటుంబం మా ఇంట్లో ఒక రూపాయి కూడా ఉండేది కాదు ఆ కష్టాలు రూపాయి లేకపోవటం ఆ ఇబ్బందులు పట్టవా ఇవన్నీ నా డిగ్రీ నా డిగ్రీలో మా ఇంట్లో పది రూపాయలు లేవు మేడం నేను డిగ్రీ చదువుతున్న రోజుల్లో మా ఇంట్లో పది రూపాయలు లేవు మా నాన్ననేమో ఒక రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో వెళ్ళి జీతం చేసేవారు వ్యాపారం కూడా అంటే వ్యాపారమేం కాదు ఆయన చేసింది జీతము ఒక పెద్ద ఆయన దగ్గర ఈయన జీతం కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగానైతే అంటే ఏ విధంగా అంటే నేను గౌరవం పొందుతున్నానో మా నాయన అంటే నా ఇప్పుడు ఇంకో విషయం మేడం నేను సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నా అదృష్టం ఏంటంటే నేను చేసేది చిన్న ఉద్యోగం అయినా చిన్న స్థాయి చిన్న స్థాయి ఉద్యోగం అయినా కూడా నేను ఒక ఎల్డీసీని మేడం ఒక ఎల్డీసీకి ఒక ఆఫీసర్కి చాలా అంతరాలు ఉంటాయి మధ్యలో మధ్యలో ఒక మూడు నాలుగు స్టెప్స్ అయితే కానీ కానీ నా అదృష్టం ఏంటంటే ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ నా ఇంట్రాక్షన్ అంతా మా ఆఫీసర్ గారితోనే ఉండేది నన్ను ఆఫీసర్లు అంతగా ఇష్టపడేవాళ్ళు ఎస్ మేడం ఏ ఆఫీసులో పనిచేసినా కూడా ఆ ఆఫీస్ బాస్ నాకు చాలా దగ్గరగా ఉండేవాడు ఇది చాలామందికి కొంచెం కంటగింపుగా ఉండేది ఇబ్బందికరంగా ఉండేది కానీ వాళ్ళు నన్ను ఇష్టపడేవాళ్ళు మేడం చాలా ఇష్టపడేవాళ్ళు ఈవెన్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ మై రిటైర్మెంట్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఆల్సో నా సెండ్ ఆఫ్ చాలా అద్భుతంగా జరిగింది మేడం నాకు ఫెయిర్వెల్ పార్టీ ఇచ్చినప్పుడు మా డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ గారు వచ్చారు ఒక నలుగురు సీ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్లు వచ్చారు కొంతమంది సూపరింటింగ్ ఇంజనీర్లు వచ్చారు డిఈలు వచ్చారు మా ఆఫీస్ నుంచి సీనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్స్ వచ్చారు ఇంతమంది నన్ను సాధారణంగా పంపించారు మేడం చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా సంతోషం ఒకసారి కుటుంబం గురించి మాట్లాడుకుందామండి అంటే కష్టాలు కన్నీళ్ళు అమ్మ నాన్నలు ఇబ్బంది పడటం ఇవంతా కూడా మీరు చూసేవారు చాలా దగ్గర మా మా తమ్ముళ్ళ కంటే మా చెల్లెల కంటే కూడా నేను బాగా చూశాను మొదటి వాడిని కాదు వాళ్ళు అనుభవించిన కష్టాలు వాళ్ళ పడ్డ బాధలు మా కోసం వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు మేము ఏమో ఏదో అవ్వాలనుకునేటువంటి వాళ్ళ కోరికలు నేను చూశాను అందుకే ఇప్పటికీ కూడా నేను డబ్బుకి చాలా వాల్యూ ఇస్తాను మేడం టైంకు చాలా వాల్యూ ఇస్తాను ఎంత నా దగ్గర ఇప్పుడు నేను ఆర్థికంగా పర్వాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నా నేను పది పది రూపాయ పది రూపాయలు అంటే కూడా నేను ఒకసారి ఆలోచిస్తాను మేడం అవసరమా అంటే దాచుకోవాలి అని అభిప్రాయం కాదు కానీ ఇది ఖర్చు పెట్టడం అవసరమా ఎంత ఖర్చు ఎంత సంపాదిస్తే పది రూపాయలు వస్తాయి ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఎంత కష్టపడితే మనకు పది రూపాయలు వస్తాయి ఆ పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే ఫీలింగ్ ఇప్పటికీ నాలో ఉంది బహుశా నేను చూసి వచ్చినాను కాబట్టి అంటే నేను దాన్ని మర్చిపోలేకపోతున్నాను మేడం ఆ రోజు బాగా ఇబ్బంది ప
అంటే నలుగురు పిల్లలు అనేసరి కొంచెం పెద్ద సంసారమే వాళ్ళిద్దరు సారీ మీరు ఐదుగురు వాళ్ళిద్దరు ఏడుగురు కదా చాలి చాలని డబ్బులు చాలని డబ్బులే చాలీ కాదు చాలని డబ్బులే చాలీ లేనండి అక్కడ ఎందుకంటే పది రూపాయల కోసం మా అమ్మ నన్ను మా బంధువుల్లో కొంచెం రిచ్ ఫ్యామిలీ దగ్గరికి ఆమె వెళ్ళలేక నన్ను పంపించేది పనికి అప్పుకి అప్పుకి నాయన రేపు సోమవారం కాక మళ్ళ సోమవారం వస్తాడు అప్పుడు ఇస్తా అని చెప్పి ఆమె దగ్గరికి ఒక పది రూపాయలు అడుగుడు అప్పు అంటే ఆమె అడగలేక నన్ను పంపించేది నన్ను పంపిస్తే నేను ఆ ఇంటి దాకా స్పీడ్గా నేను వెళ్ళేవాడిని ఆ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు భయం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో ఇస్తారో ఇవ్వరో మనం ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాం కదా మనం ఒక అడుకు అప్పు తెచ్చుకుంటున్నాం అని కాకు అడుక్కుంటున్నాం కదా అనేటువంటి ఫీలింగ్ నాకు కలిగింది ఆ పది రూపాయలు వాళ్ళు ఇస్తే ఆ పది రూపాయలు తీసుకొచ్చి మళ్ళా ఇంట్లో ఇస్తే మా నాయన పది పది రోజుల తర్వాత పదిహేను రోజుల తర్వాత వస్తే మళ్ళీ తీసుకుపోయి నేనే ఇచ్చేవాడిని నా చిత్రం పంపించేది ఆమె కాబట్టి ఇవి నాకు బాగా రిజిస్టర్ అయిపోయినాయి మేడం నా మనసులో బాగా నిండిపోయింది అప్పుడు బలంగా అనుకునేవారండి ఎట్లయినా సాధించాలి అవునండి అక్కడికి చేరుకోవాలనుకున్నాం ఆ కృషి పట్టుదల నిమ్మ బోస గేలి చేసేవారు ఉన్నారు మేడం గేలి చేసేవారు ఎగతాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కష్టాలు అంటే మీ పరిస్థితిని చూసి ఎగతాలు చేసేవాళ్ళ అంతేనండి మీ ఆర్థిక పరిస్థితులను చూసి ఇప్పుడు చిరిగిపోయిన బట్టలు వేసుకుంటే డిజైన్ అయింది అది ఫ్యాషన్ అయింది దానికి వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఆ రోజున చిన్న చిరుగు కనపడితే అవమానం దారుణమైన అవమానం అలాంటివి చూసారు చూసాం అనుభవించాను నాకు డబ్బు విలువ డబ్బు విలువ తెలుసు కష్టం విలువ తెలుసు ఒక కసి ఉంది మేడం నాకు అందుకే ప్రముఖ స్థానానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అని చెప్పడానికి మీ జీవితమే ఒక ఉదాహరణ ఇమ్మ బహుశా థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ నేను అనిపిస్తా ఉంది సారీ అండి మేము ఇబ్బంది పెట్టాను కాకపోతే మీలాంటి వాళ్ళు సక్సెస్ స్టోరీ వింటే అంటే దీని వెనకాల ఉన్న కథ కథనం అనేది తెలిస్తే ఈ జనరేషన్కి అంటే కష్టాలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి దాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఒకటి మనిషి కష్టపడాలి మేడం కష్టపడితేనే విజయం సాధిస్తుంటాం కష్టపడాలి విజయం సాధించిన తర్వాత కూడా విజయానికి చేరువైన తర్వాత కూడా నువ్వు అలాగే కష్టపడాలి ఓకే కష్టపడుతూనే ఉండాలి నిరంతరం కష్టపడుతూనే ఉండాలి అమ్మ చూసారా మీ సక్సెస్ని లేదు అమ్మగారు ముందు చనిపోయారు అంటే ఈ మూవీకి సంబంధించి కాదు అసలు మీ సక్సెస్ నావిడ ఏం చూడలేకపోయారు అసలు నేను మా అమ్మగారికి నేను ఉద్యోగం నేను ఉద్యోగంలోకి రాకముందే అమ్మగారు ఉద్యోగంలోకి వచ్చాక అమ్మగారు చనిపోయారు ఆమె కొంచెం క్యాన్సర్ ఉంది అప్పుడు అంత పెద్ద అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ లేవు ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నా మేము ఇప్పించుకునే పరిస్థితులు లేవు అప్పటికి కూడా లేని మేడం నేను లేదు మీరు జాబ్ చేస్తున్నా కూడా జాబ్ చేస్తున్నా కూడా బొటాబొటే జాబ్ చేస్తున్నా కూడా బొటాబొటే మేడం అది ఎందుకు దేవుడు నన్ను ఆ విధంగా అనుగ్రహించి ఈ రోజున నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను సంతృప్తిగా ఉన్నాను తప్ప రిటైర్మెంట్ అయిన రోజున నా దగ్గర బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లేదు లేదు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ జీరో టర్మినల్ బెనిఫిట్స్ కింద నాకు ఇచ్చిన చెక్ తప్ప ఎప్పటికప్పుడు అలా గడుస్తూ గడుస్తూ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను కంఫర్ట్ సెక్యూర్ చేసుకున్నాను మేడం జాగ్రత్త పడ్డాను పెన్షన్ వస్తుంది నాకు పెన్షన్ వస్తుంది ఐ ఆమ్ గెటింగ్ పెన్షన్ అడప కష్టపడుతున్నాను కాబట్టి వెయ్యి పదిహేను వందలు వీలు ఇస్తున్నారు పదిహేను వందలు వస్తే నేను ఒక ఐదు వందలు పక్కకు పెట్టి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాను వెయ్యి వస్తే ఏడు వందలు ఖర్చు పెట్టుకుంటాం మూడు వందలు పక్కకు పెట్టుకోవడం అనేది నాకు బాగా అలవాటైన విద్య మేడం పక్క నా దగ్గర పది రూపాయలు ఉన్నాయి అని అంటే నేను ఏడు దగ్గర ఆగిపోతాను అంతే ఆరు నూరు అయినా నూరు ఆరు అయినా ఏడు దగ్గర ఆగిపోతే ఎనిమిది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టనే పెట్టాను అది ఉండిపోతుందా కదా నేను వాడుకుంటానా వాడుకున్న కాదు నాకు ఒక ధీమా నాకు ఒక ధైర్యం పక్కన పెట్టాలనే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది మీకు ఈ కసి ఈ కసి ఈ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు డబ్బు లేని లేమితనము లేనితనము ఎగతాలి చే ఎగత అవమానాల పాలు అయిన సంఘటనలన్నీ నన్ను ఆ విధంగా పెట్టేసాయి డబ్బుని దగ్గర ఉంచుకోవాలి ఖర్చు పెట్టకూడదు అని నన్ను ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు ఈ రోజు నా జేబులో ఒక లక్ష రూపాయలు ఉన్నా కూడా తొంభై వేలు ఖర్చు పెట్టుకునే పరిస్థితి అవసరము ఖర్చు పెట్టుకోగలిగే స్తోమత ఉన్నా కూడా పదే ఖర్చు పెడితే తొంభై పక్క పెడతాను కానీ విపరీతం ఖర్చు పెట్టి నేను పెట్టడమే కాదు మేడం ఎందుకో ఎవరైనా సరే విపరీతం ఖర్చు పెడుతుంటే ధారాళంగా ఖర్చు పెడితే నా మనసుకు నచ్చదు నచ్చదు నిన్న నేను రావులపాలెం నుంచి వచ్చేటప్పుడు 
ఇక్కడ ఒక వీడియో షూట్ చేశానని చెప్పాను ఇంతకు ముందు ఆ వీడియో షూట్ కోసం వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీకు ఫ్లైట్ టికెట్ వేస్తామండి రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాద్కి వీ కమ్ బై ఫ్లైట్ అన్నారు కొద్ది సార్ నాకు థర్టీ ఫస్ట్ నాడు షూటింగ్ అయిపోతుంది రాత్రికి బయలుదేరి బస్సులో వస్తాను అని అక్కడ తొమ్మిది గంటలకు బస్సు ఎక్కి పొద్దున్న ఆరు గంటలకు ఇక్కడ దిగి శుభ్రంగా వీడియో షూట్కి వెళ్ళాను ఎవరిదైనా డబ్బే కదా మేడం ఎంజాయ్ చేయలేనా అక్కడ నుంచి మేనేజర్ గారిని పంపించాడు సార్ కారు స్టే ఎయిర్పోర్ట్ వరకు అంటే రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ వరకు పంపించేవాడు అక్కడ ఫ్లైట్ ఎక్కి ఎక్కడికి పంపించాడు కారు అంటే శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వరకు పంపించేవాడు ఎవరిదైనా డబ్బే అనవసరమైన ఖర్చు నాకు అసలు నచ్చదు చాలా సంతోషం అండి తర్వాత మూవీలోకి వెళ్దాం ఒక్కసారి మురళీధర్ గౌడ్ గారు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటండి ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్వేర్ జరుగుతుంది మేడం అదొకటి చేస్తున్నాను మంగళవారం సినిమా కూడా చేస్తున్నాను మ్యాన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ అనే ఒక సినిమా నా క్యారెక్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అలాగా కంప్లీట్ చేసిన సినిమాలు ఒక ఐదారు ఉన్నాయి మేడం అవి రెడీ టు రిలీజ్ జూన్ సెకండ్కు చాయ్ బిస్కెట్ వాళ్ళది మేము ఫేమస్ అనే సినిమా రిలీజ్ డేట్ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు బహుశా ఈ ఏప్రిల్లో మేలో కానీ ఒక పరేషన్ అనే ఒక మూవీ ఉంది పరేషాన్ అది వస్తుంది ఇప్పుడు చేయబోయే సినిమాల్లో అంటే మంగళవారం ఒకటి డిజిటల్ స్క్వేర్ ఒకటి తర్వాత ఒక నాకు అంటే ఒక గొప్ప క్యారెక్టర్ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను చేయబోతున్నాను ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఒక పెద్ద హీరో గారి సరసన పవన్ కళ్యాణ్ గారి సరసన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాలో ఒక కానిస్టేబుల్ క్యారెక్టర్ కోసం అని నన్ను పిలిచారు మేడం రేపు ఐదు ఆరు ఏడులో షూటింగ్ ఉంది అది ఒకటి చేయబోతున్నాను ఇంకా ఒక ఐదు ఆరు ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అవి డేట్స్ ఇంకా కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు మొత్తానికి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ అయిపోయినాక జయకే ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలండి ఖచ్చితంగా మీరు నాకు చాలా సంతోషం మేడం మిమ్మల్ని నేను మీ మీ ఇంటర్వ్యూ చూస్తుంటాను కానీ మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా చూడటం ఇది మరొకసారి మాకు చాలా సంతోషం నన్ను సుమన్ టీవీకి ఆహ్వానించడము నా మనసులోని భావాలు కొన్ని చెప్పుకునే అవకాశం మీరు ఇవ్వటము నాకు సినిమాకు సంబంధించి కాకుండా సినిమాకి సంబంధం లేని విషయాలు కూడా చాలా మాట్లాడారు చూడండి ఇంకా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ఇంకా ఎన్నో తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇప్పుడు ఈ క్షణాన్ని నేను ఉన్న పరిస్థితులు సమయం కూడా మనం చూసుకోవాలి నా బంధువర్గం అంతా నన్ను చూసి ఆనందపడుతున్నారు మేడం మా బంధువులు మా దగ్గర వాళ్ళు దూరపు వాళ్ళు మా చుట్టాలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను మనవాడు మావాడు ఈ సినిమాలో చేశాడు పేరు బాగా చేశాడు బాగా పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఆ విధంగా వాళ్ళు సంతోషపడుతుంటే నా విద్యుత్ సంస్థ నన్ను ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల పాటు పోషించి ఇప్పటికీ నేను చివరి వరకు నా చివరి శ్వాస వరకు నేను చనిపోయేంత వరకు కూడా నన్ను పోషిస్తున్న విద్యుత్ సంస్థ నాకు పెన్షన్ వస్తుంది కాబట్టి టిల్ మై డెత్ ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆ సంస్థ వాళ్ళు కూడా మా నా సహోద్యోగులు లేదా నాకు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు మా ఉన్నత అధికారులు మా వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు అని అంటే అసలు నేను అంత హ్యాపీగా లేను మా వాళ్ళు ఉన్నంత హ్యాపీగా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు మేడం నాకు చాలా సంతోషంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా సంతోషం తృప్తిని ఇస్తున్నది ఈ తృప్తి అనే పదం మాట్లాడితే ఒకసారి ఒక షూటింగ్లో ఒక ఆర్టిస్టు ఇద్దరు ఆర్టిస్టులు కూర్చొని ఉన్నారు నేను వెళ్ళాను వెళ్తే ఆ ఇంటి సార్ ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పేసి నేను ఒకరు అడిగారు అడిగితే తృప్తిగా ఉన్నాను సార్ అన్నాను పక్కన ఉన్న అతను చాలా సీనియర్ నోటెడ్ సార్ ఈ జవాబు నేను ఇంతవరకు ఇండస్ట్రీలో ఎవరితో వినలేదండి అన్నాడు నాకు పరిచయం లేదు అతను అలాగే వింటూ ఊడిపోయాను ఎవరినన్నా ఏం భయ ఎలా ఉన్నావు అని చెప్పేసి నేను అడిగితే చల్లరా నడుస్తోంది గోయింగ్ ఆన్ అంటారు అలా అలా అని అంటారు కానీ తృప్తిగా ఉన్నాను అని అన్నది మీరు ఒక్కరే సార్ అన్నారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ చాలా సంతృప్తిగా తృప్తిగా సంతృప్తిగా సంతృప్తిగా ఉంది ఎప్పుడు ఇలాగే ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఇంకా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామండి అయితే ముగించే ముందు ఒక డైలాగ్ చెప్పాలండి మీ బావమతితో చెప్పిన డైలాగ్ ఆ బాడక గురించి ఏం చెప్తా మేడం మీకు కోపం పోయింది కదా సినిమాలో సో అందుకని ఆ డైలాగ్ చెప్పేసేయండి అంటే ఏ సందర్భంగా జరిగింది చెప్పండి మీరు చెప్పండి మీ బావమతి మీరు ఉన్న ఆ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించిన ఒక డైలాగ్ చెప్పండి సార్ మా బావమతి గురించా సరే చూడు మా మామ చనిపోతే నేను ఎంత పెద్ద ఫంక్షన్ చేసిన నాకు తెలుసు నువ్వు కూడా ఉన్నావు పది మేకలకు వచ్చి చేసిన అంత పని చేస్తే ఇన్నేళ్ళ తర్వాత ఈ ఇంటికి వస్తే గా పూర్వం తెలిసిన మర్యాద కూడా ఈ బాడ కవర్ తెలియదు నేను ఎట్లా ఉండాలి ఈ ఊర్లే మీరు చెప్పిన పంచాయతీ సూపర్ సూపర్ తర్వాత ఈ మూవీలో మేనలుడిని కూడా పొగిడారు బావమతి కొడుకుని కూడా ఆ పిల్లోడు చూడు గేటు బయట అంతసేపు నుంచున్నాడు మౌనంగా నేను వచ్చే
తర్వాత డీజే టీలో కూడా ఒక మంచి డైలాగ్ ఉంది సార్ చెప్పండి రిలయన్స్ ఆఫీస్ సంబంధించి అది ఆ డైలాగ్ కూడా గుర్తుంటే ఒకటి అతను అంటాడు అనమాట ఇయర్ ఓన్లీ వచ్చిండ పెద్ద ప్రొఫెసర్ వచ్చిండ పెద్ద ప్రొఫెసర్ అంటాడు అరే నేను రిలయన్స్ లో నేను ఆఫీసర్ బే యువర్ ఓన్లీ ఆఫీసర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూ అదనేది అంటాడు అతను నాట్ బిలాంగ్ టు యూ యువర్ ఓన్లీ ఎంప్లాయ్ అని అంటాడు రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మురళీధర్ గారు నమస్తే అండి మీకు మీ టీంకి అందరికీ నా ధన్యవాదాలు ఈ సందర్భంగా ఈ బలగం గురించి మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు కాబట్టి అడిగారు కాబట్టి ఈ బలగానికి సంబంధించి డైరెక్టర్ వేణు గారికి డిఓపి ఆచార్య వేణు గారికి ఎంటైర్ టీమ్కి నిర్మాతలందరికీ నా ధన్యవాదాలు